വേനൽ കനത്തതോടെ കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ ചൂട് കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനൊരു പരിഹാരമായി വളരെ കുറഞ്ഞ പാർട്സുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിൽ തന്നെ ഏഴ് മണിക്കൂറോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും റെഡിമെയ്ഡായി വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഫാനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാറ്റ് കിട്ടുന്നതുമായ ഒരു മിനി റീചാർജബിൾ ഫാൻ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു ഡി സി വോൾട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഓണാക്കി വെക്കുക ഈ മിനി റീചാർജബിൾ ഫാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയും മറ്റു ഘടകങ്ങളുമെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ കേസാണ് ഇതിനു വേണ്ട പാർട്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാകുന്ന ഏതു തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് ഈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിനകത്തെ ബോർഡും വയറും എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഫിറ്റാക്കാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സോക്കറ്റുകൾ ഫിറ്റാക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള കട്ടിങ്ങുകൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കണക്ടറിനും സ്വിച്ചിനും ഒക്കെയുള്ള കട്ടിങ്ങുകൾ നമ്മൾ വേറെ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഈ മിനി റീചാർജബിൾ ഫാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പാർട്സുകൾക്ക് പുറമെ ഒരു മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഫാനും അതിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രില്ലുകളുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പാർട്സുകൾ ഫിറ്റാക്കുകയും ഈ കേസിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഫിറ്റാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി കാറ്റിൻ്റെ തള്ളൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണെന്ന മാർക്കിംഗ് കാണും അതാണ് ഫാനിൻ്റെ മുൻഭാഗമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി ഈ ഫാനിനെ നമ്മുടെ ഈ അഡാപ്റ്റർ കേസിൻ്റെ അടപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂകൾ വരുന്ന ഭാഗം കണക്കാക്കി നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് ഇടണം ഫാന് ഈ കേസിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഹോളിടാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ സോൾഡറിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലോ ഉപയോഗിച്ച് ഹോളിടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് ഹോളുകളാണ് അതിനു പുറമെ നമുക്ക് ഈ ഫാനിൻ്റെ വയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഹോള് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇടേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഈ രണ്ട് ഹോളുകളുടെയും നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഹോള് കൂടെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കണം ആ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫാനിൻ്റെ വയർ അകത്തേക്ക് കടത്തി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രില്ലുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഗ്രില്ലുകളുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് സ്ക്രൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ താഴെ ഭാഗത്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നില്ല മുകളിലുള്ള രണ്ട് സ്ക്രൂകളും രണ്ട് വശത്തും സ്ക്രൂ ചെയ്യണം പിന്നെ താഴെയുള്ള രണ്ട് ഹോളുകൾ രണ്ട് വശത്തും ഫ്രീ ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ താഴെ ഈ കേസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വയർ ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വയർ ടൈ കേസിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും കോർത്ത് ഈ ഫാനിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഹോളിലൂടെ കോർത്ത് ബാക്കിലുള്ള ഹോളിലൂടെ തിരിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും കേസിനകത്തേക്ക് തന്നെ കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം കേസിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനും അതുപോലെ കേസും ഗ്രില്ലും എല്ലാം തന്നെ ഈ വയർട്ടയിൽ ലോക്കായി കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹോളും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വയർട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ അധികമുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെയും ഗ്രില്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈ കേസിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനായി എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാനൂറ്റി എഴുപത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ
ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി വെച്ച് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു ഫാനാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ബൂസ്റ്റർ മോഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡി സി വോൾട്ടിനെ ഇതിന്റെ പ്രീസെറ്റ് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട അളവിലുള്ള ഡി സി വോൾട്ടേജിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ ബോർഡിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രീസെറ്റ് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇരുപത്തി നാല് വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആക്കിയും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിനെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെയൊക്കെ പല ഉപകരണങ്ങളും അതിനുവേണ്ട കൃത്യമായ വോൾട്ടേജിലുള്ള ബാറ്ററിയോ അഡാപ്റ്ററോ ഒക്കെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മുടങ്ങി കിടക്കാറുണ്ട് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ബോർഡുകൾ ഇത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലും കുറയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ ബോർഡുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത്തരം ബോർഡുകൾ പല ആംബിയർ റേറ്റിംഗിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപകരണത്തിന് വേണ്ട ആംബിയർ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ വേണം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഇനി നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ബാക്കി വയറിംഗ് നോക്കാം നമ്മുടെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് വയറും ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് വയറും കൂടി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറും ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ റെഡ് വയറും കൂടി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ വൺ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് ഡയോഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ വരയിട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയോഡിന്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗവും ചാർജിങ് സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ശേഷം ഒരു റെഡ് വയർ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള നീളം കണക്കാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഓം റെസിസ്റ്റന്റെ ബാക്കിയുള്ള ലെഗിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാർജിങ് സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡയോഡിന്റെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കൊടുത്ത് ഡയോഡിന്റെ വരയുള്ള ഭാഗത്ത് 2.7 പോയിന്റ് സെവൻ ഓം റെസിസ്റ്റന്റെ ഒരു ഭാഗവും മറുഭാഗത്ത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വയറുമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് ഇനിയൊരു ചെറിയ കഷ്ണം വയറു കൂടെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ ജോയിൻറ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ വയറിൻ്റെ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ലെഗിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ പോസിറ്റീവ് വയർ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളാണ് ഫിറ്റാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ബൂസ്റ്റർ മൊഡ്യൂള് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും റെഡും ബ്ലാക്കും വയറുകൾ സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റെഡ് വയർ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് വയർ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്കും സോൾഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷനുകൾ ഔട്ട് എന്നെഴുതിയ ഭാഗത്തെ പോസിറ്റീവായി റെഡ് വയറും നെഗറ്റീവായി ബ്ലാക്ക് വയറും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വയറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഫാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററിയും മറ്റു പാർട്സുകളും എല്ലാം ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം ഇത്തരം പവർഫുൾ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളിലെല്ലാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം പാർട്സുകൾ ഒതുക്കി വെക്കാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ വയറുകളെല്ലാം ഒതുക്കി സ്വിച്ചും അതുപോലെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റും എല്ലാം യഥാസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേസ് അടച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം സർക്യൂട്ടിലേതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററി കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് സമയം ഇരട്ടിയാക്കാം അപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ വൺ ഓം വൺ വാട്ടായി മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് നടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധാരണ ചാർജറുകൾക്ക് പുറമെ പവർ ബാങ്കും
എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളിലും ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഒരു മിനി ഫാനോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫാനുകളോ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലെ ഫാൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പാർട്സുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്ക